எப்படி சகோதரர் ஷம்மா அவர்கள் ஜபத்திலே வெடி நடத்துவாராக எங்கள் மகா பரிசுத்தமும் நீதியும் அவர்களால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று எண்ணுகிறீர்களே என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறீர்களும் அவர்கள் என்று எங்கள் ஆண்டவராக ஏசுக்கு சொன்ன வசனத்தை நான் நினைத்து பார்க்கிறோம் இதோ தகப்பனே வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய நித்திய காரியங்களை நாங்கள் நியமித்துக் கொள்கிறோம் இதோ தகப்பனே வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்ததுனாலே திரையப்பட்டனத்தார் எப்படிப்பட்டதான ஒரு குணசாலியா இருந்தார்கள் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதே போல நல்ல குணமுடைவர்களாக ஞான முடைவர்களாக நாங்கள் காணப்பட வேண்டும் என்றால் மறைந்திருக்கிறதான வேத காரியங்களை தெரிந்து கொள்வது எங்களுடைய விசுவாச வாழ்க்கைக்கு மிக மிக அவசியமாய் காணப்படுகிறது அப்பேற்பட்டதான ஒரு வாய்ப்பினை ஒரு நேரத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த நேரத்திலமாய் கூட இதோ இந்த வேத ஆராய்ச்சி வகுப்பிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகள் யாவரையும் ஆசிர்வதையும் இதோ தகப்பனை நாங்கள் கேட்கிறதான காரியங்களை எங்களுடைய விசுவாச பயணத்திலே அவைகளை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள திருப்பு செய்யும் உங்களுடைய வார்த்தைகளை எங்களுக்கு எடுத்து தியானிக்கிறதான தேவதாசரை உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்புவிக்கிறோம் உங்களுடைய கிருபி நிமித்தமாய் அவரை வழி நடத்தும் இந்த வேத ஆராய்ச்சி வகுப்பின் ஆறு முதல் முடிவு வரை தேவ பிரசன்னம் தேவ இருக்கும் எங்களை யாரோடு கொண்டிருந்து வழி நடத்த வேண்டும் என்று பரிசு தாண்டவர் இயேசு நாம தஜபிக்கிறோம் என் நல்ல பிதாவே நம் பாடலை பாடி கருத்துள்ள நாம் தேவசத்தம் எல்லம் பலமாக துணிக்குதே தேவசித்தம் நிறைவேற எனையும் ஒப்படைத்தீரே தேவசத்தம் எல்லம் பலமாக துணிக்குதே முன்னறிந்து அழைத்தவரே ஒவ்வொருவரும் 
வார்த்தைகள் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக அமையும் அன்புக்குரிய நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை யாரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் அருமையான இந்த பத்தாவது நாள் வேதாம வகுப்புல உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வரவேற்பதிலே நான் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன் தேவன் தாமே நம் ஒவ்வொருடைய விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதல்களையும் நிறைவேற்றி இன்னும் அதிகமாய் தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நாம் நிற்கும்படியாய் ஊழியங்களை செய்யும்படியாய் ஆத்தும ஆதாயங்களை செய்யும்படியாக நம்மை தேவன் ஒளி நடத்துவாராக இந்த நாளிலும் தீர்க்க தரிசனத்தை குறித்து நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் அதனுடைய அவசியங்கள் அதனுடைய எல்கைகளை குறித்து இந்த நாளில நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் இதுவரைக்கும் நாம் பார்த்ததான வேதாம வகுப்பின் தலைப்புகளை நான் வேகமாக சொல்லி கடந்து செல்கிறேன் முதலாவது வகுப்பு சுவிசேஷத்தை குறித்து நாம் பார்த்தோம் இரண்டாவது ஞானஸ்நானம் யாருடைய பெயரில் எடுக்க வேண்டும் என்று மூன்றாவதாக கர்த்தருடைய பந்தியிலே கலந்து கொள்ளும் கொழுந்து கொள்வதற்கு தகுதி என்ன என்று சொல்லி பார்த்தோம் கர்த்தருடைய பந்தியை தயாரிக்கும் முறை என்ன என்று சொல்லி பார்த்தோம் ஐந்தாவதாக பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஞானஸ்நானம் என்று தலைப்பிலே அப்போசலர்கள் அதை எப்படி பெற்றுக் கொண்டார்கள் என்று பார்த்தோம் ஆறாவதாக பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஞானஸ்நானம் அப்போசலர்களுக்கு மாத்திரம் என்று சொன்னால் அது குர்நெலியவுக்கு எப்படி கொடுக்கப்பட்டது என்பதையும் நாம் பார்த்தோம் ஏழாவதாக அப்போசலர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறவர்கள் யார் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் எட்டு அப்போசலர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற தகுதியிலே பவுல் அப்போசலனாக எப்படி வர முடியும் என்பதை பார்த்தோம் ஒன்பதாவது கடந்த வகுப்பில் நாம் ஆராதனையா அல்லது தொழுகையா அத இரண்டிலே என்ன வார்த்தை எது சரி என்பதை நாம் பார்த்தோம் இந்த நாளிலும் தீர்க்க தரிசனத்தை குறித்து நாம் கவனிக்க இருக்கிறோம் தேவனுடைய செய்தியினுடைய முக்கியமான பகுதி அல்லது தேவன் மனிதர்களோடு இடைப்பட்ட ஒவ்வொரு காரியத்திலும் தீர்க்க தரிசனம் ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு பங்காக இருந்தது என்பதில நாம் மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மை தீர்க்க தரிசனம் என்று சொன்ன மாத்திரத்திலேயே மக்கள் வழக்கமாக எதை நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லது நாம் எதை நினைத்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் என்றால் அது எப்பொழுதும் எதிர்காலத்தை குறித்ததானது ஒன்று இன்று ஒருவர் திருக்கு தரிசனம் சொன்னால் அதனுடைய நோக்கம் என்ன வருங்காலத்திலே நடக்கிறதை குறித்து அவர் சொல்கிறார் என்று பலர் நினைக்கிறதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் தீர்க்க தரிசனம் என்ற உடனேயே அது அடுத்த வருஷம் நடக்குமா இல்லை இந்த வருஷத்துல நடக்குமா அல்லது வருங்காலத்துல நடக்குமா ஏதோ இட்ஸ் அ ஃபியூச்சர் பாயிண்ட் என்று சொல்லி எப்பொழுதும் நினைவில் நாம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதே டிக்ஷனரியிலே ப்ராபசி அல்லது தீர்க்க தரிசனம் என்று சொல்லி டிக்ஷனரி அல்லது அகராதியிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது அதற்கு முன் அறிவித்தல் வர வேண்டியதை அறிவிக்கிற முன்னதாக அறிவிக்கிறது அல்லது கணித்து சொல்லுவது வரவிற்கும் ஒன்றை அறிவிப்பது என்று சொல்லுகிற ஒரு அர்த்தத்துல இந்த தீர்க்க தரிசனம் என்று சொல்லுகிற இதை குறித்து நாம் பார்க்க முடிகிறது இந்த சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசனமும் யார் சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் மிக முக்கியமாக தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருவர் எல்லாரும் அல்ல தேவனாலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருவரே தீர்க்க தரிசனத்தை சொன்னார் என்று நாம் பார்க்க முடியும் அதை பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஒன்று இரண்டு பேதுரு முதலாவது அதிகாரம் இரு இருபத்தி ஒன்று இருபது இருபத்தி ஒன்றை நான் வாசிக்கிறேன் நீங்களும் வேதாமத்தை என்னோடு சேர்ந்து வசனங்களை சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய வேதாமத்திலே அதை நீங்கள் வாசிக்க முடியாது கேட்டுக்கொள்கிறேன் இரண்டு பேதுரு முதலாவது அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஒன்று இப்படியாய் சொல்லுகிறது பேஜ் நம்பர் த்ரீ டுவெண்டி த்ரீ வேதத்தில் உள்ள எந்த தீர்க்க தரிசனமும் சுய தோற்றமான பொருளை உடையதாய் இராது என்று நீங்கள் முந்தி அறிய வேண்டியது தீர்க்க தரிசனமானது ஒரு காலத்திலும் மனுஷருடைய சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் அப்ப தீர்க்க தரிசனம் என்பது ஒரு நாளும் எந்த மனுஷனும் தானாக ஏற்பட்டு சொல்லிவிடவில்லை அதை தேவன் ஒருவரை தேர்ந்தெடுத்து அவர் மூலமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் வெளிப்படுத்தினார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் இப்ப தீர்க்க தரிசனம் என்று சொல்லும் பொழுது அதில என்ன மிக விதமான விசேஷங்கள் அல்லது விஷயங்கள் வெளிப்பட்டது என்பதை நாம் முதலாவது அறிந்து கொள்கிறோம் மக்கள் தாங்கள் செய்கிற பாவத்தினாலே அனுபவிக்க போகிற எதிர்காலத்தின் விளைவுகளை குறித்து தீர்க்க தரிசனமானது சொல்லப்பட்டது மேலும் 
கிறிஸ்து கிறிஸ்துவை குறித்தும் அவருடைய ராஜ்யத்தை குறித்தும் தேவன் வைத்திருக்கும் எதிர்காலத்தின் வாக்குறுதிகள் உடன்படிக்கைகளை குறித்து திருகு தரிசனமாக சொல்லப்பட்டது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலிருந்து திருகு தரிசனங்கள் சொல்லப்படுகிற ஒவ்வொன்றையும் நாம் கவனிக்கும் பொழுது மனிதர்கள் செய்த செயல்பாட்டின் விளைவுகளை எச்சரிப்பாகவும் தேவனுடைய எதிர்கால திட்டம் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய பிறப்பு ஏசு கிறிஸ்தனுடைய ஊழியம் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய மரணம் அவருடைய அடக்கம் அவருடைய உயிர் தெழுதல் அவர் ஸ்தாபிக்கிற சபையை குறித்ததான வாக்குறுதிகள் அல்லது கமாண்ட்மெண்ட் அதை குறித்து வெளிப்படுத்தினதாக அது இருந்ததை நாம் கவனிக்க முடியும் இப்ப தீர்க்க தரிசனம் என்கிற காரியம் இப்போ இப்படிப்பட்டதான ஒரு வரைமுறை இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில தீர்க்க தரிசனமானது எதிர்காலத்தை மாத்திரமல்ல அந்த தற்போதைய நிகழ்வுகள் பிரசன்ட் டைமிங் சொல்லப்பட்ட அந்த காலகட்டங்களிலே நடந்தவைகளை குறித்தும் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்பட்டது என்பதையும் நாம் அறிய வேண்டும் அப்பொழுது ஒரு தீர்க்க தரிசி ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் எதிர்காலத்தின் மாத்திரமல்ல தற்காலத்திலே இந்த பிரசன்ட் டைமிங் சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் கண்டனத்திற்குரிய காரியங்களை தீர்க்க தரிசனமாக உரைக்கப்பட்டதையும் நாம் அறிய வேண்டும் அதற்கு உதாரணமாக சில வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம் ஏசாயாவின் புஸ்தகம் முதலாவது அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் பேஜ் நம்பர் எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ் பழைய ஏற்பாட்டிலே ஏசாய முதலாவது அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்கள் ஆமோசின் குமாரனாகிய ஏசாயா யூதாவின் ராஜாக்களாகிய உசியா யோதாம் ஆகாஷ் இசைக்கியா என்பவர்களின் நாட்களில் யூதாவையும் எருசிலேமையும் குறித்து கண்ட தரிசனம் வானங்களே கேளுங்கள் பூமியே செவி கொடு கர்த்தர் பேசுகிறார் நான் பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆதரித்தேன் அவர்களோ எனக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணினார்கள் இது பிரசன்டன்ஸை குறிக்கிறது மூன்றாவது வசனம் மாடு தன் எஜமானையும் கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணியும் அறியும் இசுரவேலோ அறிவில்லாமலும் எஞ்சனம் எஞ்சனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது என்று சொல்லி மூன்றாவது வசனத்தை பார்க்க முடியும் அடுத்து பதினோராவது வசனத்தை நாம் பார்க்கலாம் ஏசாய ஒன்று பதினொன்று உங்கள் பலிகளின் திரள் எனக்கு என்னத்துக்கு என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் ஆட்டுக்கடாக்களின் தகன பலிகளும் கொழுத்த மிருகங்களின் நினமும் எனக்கு அரோசிகமாய் இருக்கிறது காளைகள் ஆட்டுக்குட்டிகள் கடாக்களுடைய ரத்தத்தின் மேலும் எனக்கு பிரியமில்லை பனிரெண்டாவது வசனம் நீங்கள் என் சந்நிதியில் வரும்போது என் பிரய பரி பிரகாரங்களை இப்படி மிதிக்க வேண்டும் என்று உங்களிடத்தில் கேட்டது யார் பதினேழு நன்மை செய்ய படியுங்கள் நியாயத்தை தேடுங்கள் ஒடுக்கப்பட்டவனை ஆதரித்து திக்கற்ற பிள்ளை நியாயத்தையும் விதைவையின் வழக்கையும் விசாரியுங்கள் என்று சொல்லி இந்த அதிகாரங்கள் முதல் மூன்று அதிகாரங்கள் முழுவதுமே கரண்ட் அஃபேர்ஸை குறித்து நடைமுறை எதிரான காரியங்கள் தேவனுக்கு விரோதமான நடைமுறை காரியங்களை எச்சரிப்பாக அப்பொழுதே தீர்க்க தரிசனமாய் உரைக்கப்பட்டது அதாவது தேவன் நேரடியாக அப்பொழுது எச்சரிப்பை சொல்ல வேண்டியதையும் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லப்பட்டது என்பதை நாம் உணர வேண்டும் எதிர்காலத்தில் வரக்கூடியது மாத்திரமல்ல இம்மிடியட் கண்டம் கண்டமிங் மெசேஜ் என்பதையும் அங்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது அவர்கள் செய்த காரியங்கள் பதினான்காவது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது உங்கள் மாத பிறப்புகள் உங்கள் பண்டிகைகள் என் ஆத்மா வெறுக்கிறது என்பதை நான் வருத்தப்படுகிறேன் என்பதையும் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் மாடு தன்னுடைய மிருகங்கள் தன்னுடைய எஜமானை அறியுமே கழுதைக்கு கூட தன் ஆண்டவனை அறியுமே ஆனால் என் ஜனம் தேவனை தேடுவதில்லையோ என்று சொல்லி அவர் வெளிப்படுத்தின தற்கால செய்திகளை நாம் அந்த இடத்துல பார்க்க முடியும் அதே போல இறைமையா இரண்டாவது அதிகாரத்திலையும் அந்த இம்மிடியட் ஆன இது எடுத்துக்காட்டுகளை மாத்திரம் இந்த வசனங்களை நான் உங்களுக்கு உதாரணமாக கொண்டு வருகிறேன் அப்போ எப்பேற்பட்டதான தீர்க்க தரிசனங்கள் எதிர்காலம் மாத்திரமல்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸும் சொல்லப்பட்டது ஆகவே தீர்க்க தரிசனம் என்ற மாத்திரத்திலேயே அது எதிர்காலத்தை மாத்திரம் தான் என்று சொல்லி நாம் நினைத்து விடக் கூடாது என்பதற்காக நான் அதை ஹைலைட் பண்ணுகிறேன் அப்ப தேவன் தீர்க்க தரிசனத்தை எப்படி வெளிப்படுத்தினார் என்று சொன்னால் தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாக அதாவது தான் தெரிந்தெடுத்து கொண்ட நபர்கள் மூலமாக அவர் பேசினார் என்பதை வேதாமம் மிக தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறது அதுக்கு உதாரணமாக நாம் எண்ணாகமும் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு ஒன்று சாமியல் பத்தாவது அதிகாரம் யோவான் எழுதின சுசேஷம் இந்த மூன்று காரியங்களையும் கொண்டு வர முடியும் அதாவது 
திருகுதர்சிகள் என்கிற ஒரு மனிதர்கள் தான் தேர்ந்தெடுத்த மனிதர்கள் தான் சொல்ல வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்ட மனிதர்கள் தேவனுடைய வல்லமையால் மாத்திரமே பேசினார்கள் என்பதற்கு உதாரணம் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்கள் அழைக்கப்பட்ட ஜனங்கள் தேவனுடைய வல்லமையாலே டைரக்டட் டைரக்ட்லி அப்பாயிண்டட் ஜனங்கள் அவர்கள் பேசினதை நாம் பார்க்க முடியும் ஏசாயா நமக்கு தெரியும் இறைமையா தெரியும் மோசே தெரியும் அநேக தீர்க்குதர்சிகள் நமக்கு தெரியும் இவர்கள் எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் வெகு சில ஒரு உதாரணங்களை உங்களுக்கு முன்னதாக கொண்டு வருகிறேன் என்னாகமம் புக் ஆஃப் நம்பர்ஸ் என்னாகமம் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழை நான் வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது இரண்டு பேர் பாளையத்தில் இருந்து விட்டார்கள் ஒருவன் பேர் எல்தாத் மற்றவன் பேர் மேதாத் அவர்களும் பேர் பேர் ஒளியில் எழுதப்பட்டிருந்தோம் கூடாரத்துக்கு போக புறப்படாதிருந்தார்கள் அவர்கள் மேலும் ஆவி வந்து தங்கினதினால் பாளையத்தில் தீர்க்கு தரிசனம் சொன்னார்கள் ஒரு பிள்ளையாண்டன் ஓடி வந்து எல்தாத்தும் மேதாதும் பாளையத்தில் தீர்க்கு தரிசனம் சொல்லுறார் என்று மோசைக்கு அறிவித்தான் என்ன நடக்கிறது தேவனுடைய வல்லமையால் சிலரும் வழக்கத்திற்கு மாறாக சொன்னார்கள் என்பதற்காக இந்த உதாரணங்களை கொண்டு வருகிறேன் சவுல் ராஜாவும் தீர்க்கு தரிசனம் சொன்னார் என்று பார்க்க முடியும் யோவன் பதினோராவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு முடிய பார்க்கும் பொழுது காய்பா என்கிற பிரதான ஆசாரியனும் தீர்வு தரிசனம் சொன்னான் என்று நாம் அங்கு பார்க்க முடியும் முதன்மையாக அல்லது பிரதானமாக அல்லது பொதுவாக பார்க்கும் பொழுது தீர்வு தரிசனம் என்பது தேவன் தேர்ந்தெடுத்த மனிதர்கள் மூலமாகவே சொல்லப்பட்டது அவர்கள் நேரடியாக தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்களாய் இருந்தார்கள் தேவனால் நேரடியாக அழைக்கப்பட்டவர்களாக தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை நாம் கவனிக்க முடியும் இதெல்லாம் தாண்டி தீர்க்கு தரிசனம் புத்திரர்களும் ஆதி காலங்களிலே இருந்தார்கள் என்பதற்கும் வேதாமத்திலே சாட்சிகளை நாம் பார்க்க முடியும் இரண்டு ராஜாக்கள் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினைந்திலும் ஆறாவது அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களிலும் தீர்க்கு தரிசிகளின் புத்திரர்கள் இருந்தார்கள் என்பதையும் நாம் பார்க்க முடிகிறது சரி இப்ப தீர்க்கு தரிசிகள் என்ன மாதிரியான ஜனங்களை தேவன் தேர்ந்தெடுத்தார் என்று சொன்னால் நன்றாக படித்தவர்கள் நல்ல விசுவாசத்திலே இருந்தவர்கள் அவர்கள் வந்து பிரபலியமானவர்கள் என்று நாம் ஒரு பக்கம் நினைத்து கொண்டிருந்தாலும் எந்த தகுதியும் இல்லாமல் தேவனுக்கு உத்தமமாய் உண்மையாய் இருக்கிறவர்களை அவர் தெரிந்தெடுத்தார் அவர்கள் மெய்ப்பராக இருந்தாலும் சரி ஆசாரியர்களாக இருந்தாலும் சரி எப்பேற்பட்ட சன்னங்களையும் தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்க்கு தரிசனம் தன்னுடைய வார்த்தைகளை சொல்வதற்காக அழைக்க அழைத்தார் என்பதையும் நாம் பார்க்க முடியும் ஆமோஸ் புஸ்தகத்தின் முதல் முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது சினத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவர் ஒரு மெய்ப்பன் ஆமோஸ் என்கிற தீர்க்கு தரிசி ஆடு மேய்க்கிறவர் என்பதை நாம் அங்கு பார்க்க முடியும் அடுத்தபடியாக இறைமையா முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது சினத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவர் ஒரு ஆசாரியர் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் அப்படி இரண்டு வகையா எல்லா வகையில உள்ள ஜனங்களையும் தேவன் தேர்ந்தெடுத்தார் ரொம்ப 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 கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விசேஷம் என்னன்னா தீர்க்கு தரிசனம் சொன்னவர்கள் தேவன் சொன்னதை அப்படியே சொன்னார்களே ஒழிய அதை அவர்கள் விளக்கப்படுத்தவில்லை தே ஹாவ் நாட் எலாபரேட்டட் தி ப்ராபசி அவர்கள் அதை விளக்கப்படுத்தி சொல்லவில்லை தேவன் சொன்னதை அப்படியே அவர்கள் உச்சரித்தார்கள் தேவன் சொன்னதை அப்படியே அவர்கள் ஜனங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார்கள் என்பதிலே மிக நேர்த்தியாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் இருக்கிறது அவர்களுடைய செய்தியானது தேவன் சொன்ன காரியங்களை நேரடியாக தேவனிடமிருந்து வந்தது என்பதிலே மிக ஜாக்கிரதையாக அவர்கள் உறுதியா இருந்தார்கள் சொந்த கற்பனையோ சொந்த கண்டுபிடிப்போ இல்லாதபடிக்கு தங்களுக்கு பிரியமானதை சொல்லாத படிக்கு தேவன் சொன்னதை அப்படியே உச்சரித்தார்கள் அது ராஜாவுக்கு முன்னதாக இருந்தாலும் சரி ஜனங்களுக்கு முன்னதாக இருந்தாலும் சரி தன்னுடைய உயிர் போக போய்விடுமோ என்று பயப்படாத படிக்கு தங்களை அவர்கள் எதிர்த்து விடுவார்கள் என்று பயப்படாத படிக்கு தேவன் சொன்ன வார்த்தைகளை அப்படியே 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 அவர்கள் உச்சரித்தார்கள் என்பது மிக தெளிவாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பாடமாக அங்கு இருக்கிறது எந்த விதமான சொந்த காலங்களில் வராங்களே திடீர்னு மேல அவர்கள் சொல்லுவாங்க தேவன் மூணு மணிக்கு காலையில விழாயில் உள்ள தட்டி என்னை கூப்பிட்டார் அப்படியே ஒரு பிரகாசமா ஒரு வெளிச்சம் வந்தது தேவன் அப்படியே வந்து தரிசன தரிசனத்துல நான் கண்டேன் அப்படின்னு எல்லா ஏகப்பட்ட ஒரு காரியங்கள் இருந்தது விளக்கம் அப்படி அங்க வரவில்லை ஒரு விளக்கமும் அல்ல தேவன் சொன்ன வார்த்தைகளை தெல்ல தெளிவாக ஆணித்தரமாக அவர்கள் சொன்னதை நான் பார்க்க முடியும் 
கால குறிப்போடு இத்தனை மாசத்துல இந்த தேதியில இந்த இடத்துல இப்பொழுது இந்த படியாக இந்த வகையிலே நடைபெறும் என்று சொல்லப்பட்ட எந்த தீர்க்க தரிசனமும் நிறைவேறவில்லை என்று சொன்னால் அது தேவனால் அல்ல மனிதர்கள் தங்களுடைய கற்பனையினாலே சொன்னது என்பதை நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கால குறிப்போடு சொல்லப்பட்ட நிறைவேறாத எந்த வார்த்தையும் தேவன் தங்களுடன் பேசியது போல பேச துணிந்த இக்கால ஜோசியர்களை போல பொய்யான திரு தரிசனம் என்ன என்பதை அவர்களை நாம் அடையாளம் காண காண்பது மிக அவசியம் ஒன்னாம் தேதி மாசம் ஒன்னாம் தேதி ஆயிடுச்சுன்னா புது புது தீர்க்க தரிசிகள் வருவாங்க வருஷம் முதல் தேதி ஆயிடுச்சுன்னா தீர்க்க தரிசனம் நிறைய பேர் பார்க்கலாம் திடீர்னு ஆண்டவர் வந்து தீர்க்க தரிசனமா இதை சொல்லிட்டு போனாரு என கனவுல வந்தாரு எனக்கு வந்து வச பைபிள தொடர்ந்தேனா அப்படியே பேப்பரா போனுச்சு டக்குன்னு ஒரு இடத்துல நின்னது என் கை என்ன அறியாமலே போய் ஒரு வசனத்தை தொட்டுட்டேன் இதுதான் தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிற தேவனுடைய வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய உணர்ச்சி பூர்வமான காரியங்களில் இருந்தும் நாம் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டியது அவசியம் தேவன் எவ்வகையிலே தீர்க்க தரிசிகளை தொடர்பு கொண்டார் என்பதுல ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்கிறது நாம் அதுல இக்காலத்திலே விசேஷமாக கவனமா இருக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் என்ன வகையிலே தேவன் தீர்க்க தரிசனங்களிலே சொல்வதற்கு வெளிப்பட்டார் அல்லது தொடர்பு கொண்டார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் ஏசாயாவின் புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க ஏசாயாவின் புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்திலிருந்து ஏழு வசனங்கள் முடிய நான் வாசிக்கிறேன் ஏசாயா ஏழாவது அதிகாரம் இரண்டுல இருந்து ஏழு சீரியர் எப்பிராயமை சார்ந்திருக்கிறார்கள் என்று தாவிதின் குடும்பத்துக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது ராஜாவின் இருதயமும் அவன் ஜனத்தின் இருதயமும் காட்டில் உள்ள மரங்கள் காற்றினால் அசைகிறது போல் அசைந்தது அப்பொழுது கர்த்தர் ஏசாயாவை நோக்கி நீயும் உன் மகன் செயார் யாசூபுமாக வண்ணார் துறை வழியில் உள்ள மேற்குளத்து மதகின் கடைசி மட்டும் ஆகாசுக்கு எதிர்கொண்டு போய் நீ அவனை நோக்கி சீரியர் எப்பிராயும் ஓடும் ரெமலியாவின் மகனோடும் உனக்கு விரோதமாக தூர் ஆலோசனை பண்ணி நாம் யூதாவுக்கு விரோதமாய் போய் அதை நெருக்கி அதை தமக்குள்ளே நமக்குள்ளே பங்கிட்டு கொண்டு அதற்கு தபேயாளின் குமாரனை ராஜாவாக ஏற்படுத்தும் என்று சொன்னது நிமித்தம் நீ பயப்படாமல் அமர்ந்திருக்கப்பார் இந்த இரண்டு புகை புகைகிற கொல்லி கட்டைகளாகிய சீரியரோட வந்த ரேத்சீனும் ரெமலியாவின் மகனும் கொண்ட உக்கிர கோபத்தின் நிமித்தம் உன் இருதயம் தோட வேண்டாம் கர்த்தராகி ஆண்டவர் அந்த ஆலோசனை நிற்பதில்லை அதன்படி சம்பவிப்பதும் இல்லை என்று சொல்லுகிற ஒரு வசனத்தை அங்கு பார்க்க முடியும் அதாவது மக்களுக்கு முன்பதாகவும் ராஜாவுக்கு முன்பதாகவும் நின்று சொல்ல வேண்டியதை நேரடியாக அவர்கள் சொன்னார்கள் என்பதை நாம் முதலாவது அறிய வேண்டும் நேருக்கு நேராக சொல்லப்பட்ட ஒரு காரியம் இன்னொரு அதே போல இறைமே ஏழாவது அதிகாரம் இரண்டுல இருந்து பதினொன்று முடிய கூட நான் வாசிக்கும் பொழுது நேருக்கு நேராக மக்களோடு நின்று மக்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டிய விஷயங்களை சொல்லுகிற ஒரு காரியம் இரண்டாவது வகையை நாம் பார்க்கும் பொழுது சில அடையாளங்களுடன் தேவன் தன்னுடைய தீர்க்க தரிசனத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் சில அடையாளங்களோடு அவர் வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் எப்படிப்பட்ட அடையாளங்கள் இறைமையா பதினெட்டாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க இறைமையாவின் புஸ்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் முதல் பத்து வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் சுவாரஸ்யமான ஒரு சம்பவம் எட்நூத்தி பேஜ் நம்பர் எயிட் நைன் செவன் இறைமையா பதினெட்டாவது அதிகாரம் முதல் பத்து வசனங்கள் கர்த்தரால் இறைமையாவுக்கு உண்டான வசனம் நீ எழுந்து கொயவன் வீட்டிற்கு போ அங்கே உன் வார்த்தைகளை உனக்கு தெரிவிப்பேன் என்றார் அப்படியே நான் கொயவன் வீட்டிற்கு போனேன் இதோ அவன் திரிகையினாலே வளைந்து கொண்டிருந்தான் வளைந்து கொண்டிருந்தான் நாலாவது வசனம் கொயவன் வளைந்து கொண்டிருந்த மண் பாண்டம் அவன் கையிலே கெட்டு போயிற்று அப்பொழுது அதை திருத்தமாய் செய்யும்படிக்கு தன் பார்வைக்கு சரியாய் கண்டபடி கொயவன் அதை திரும்ப வேற பாண்டமாக வளைந்தான் அப்பொழுது கர்த்தருடைய வசனம் எனக்கு உண்டாகி அவர் இஸ்ரேல் குடும்பத்தாரு இந்த கொயவன் செய்தது போல நான் உங்களுக்கு செய்யக்கூடாதோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இதோ இஸ்ரேல் வீட்டாரு கல்விமன் கொயவன் கையில் இருக்கிறது போல நீங்கள் என் கையில் இருக்கிறீர்கள் பிடுங்குவேன் இடிப்பேன் அழிப்பேன் என்று நான் ஒரு ஜாதிக்கு விரோதமாகவும் ஒரு ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாகவும் சொன்ன மாத்திரத்தில் நான் விரோதமாய் பேசின அந்த ஜாதியார் தங்கள் தீங்கை விட்டு திரும்பினால் நானும் அவர்களுக்கு செய்ய நினைத்த தீங்கை செய்யாதபடிக்கு மனம் மாறுவேன் கட்டுவேன் நாட்டுவேன் என்றும் ஒரு ஜாதியையும் ஒரு ராஜ்யத்தையும் குறித்து நான் சொல்லுகிறதும் உண்டு 
அவர்கள் என் சத்தத்தை கேளாமல் என் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்வார்கள் ஆனால் நானும் அவர்களுக்கு அருள் செய்வேன் என்று சொன்ன நன்மையை செய்யாதபடிக்கு மனம் மாறுவேன் அந்த ஒரு எச்சரிப்பான ஒரு செய்தி சொல்லுவாங்க தேவன் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாரு அதனால தேவன் வந்து நமக்கு நம்மேல் வர தீங்கை வராமல் பண்ணாமல் நின்று நின்று ஓடுவாரோ அப்படின்னு அல்ல நாம் மனம் திரும்புவதற்கு அவர் கொடுக்கிற எச்சரிப்புக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து அந்த எச்சரிப்புக்கு நாம் செவி சாய்த்து மனம் திரும்பும் பொழுது நமக்கு வர வர இருக்கிற அல்லது குறிக்கப்பட்ட எப்பேற்பட்ட ஒரு ஆபத்தா இருந்தாலும் அதிலிருந்து நாம் மீண்டு வருவோம் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அது நாம் முதலாவது கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எச்சரிப்பு சிலர் சொல்லுவாங்க உங்க இந்த அடுத்த வருஷம் உங்க குடும்பமே நாசமா போயிரும் அப்படின்வாங்க நல்ல சந்தோஷமா நம்ம சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு வாக்கு தத்துவம் நாம் அவருக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது என்னுடைய தீர்மானத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையை என்னுடைய நிர்ணயம் என்னுடைய நாளின் நிர்ணயத்தை ஒருவனாலும் செய்ய முடியாது சொல்லுவாங்க இவர் வந்து பெரிய ஜோஷியக்காரரு இவனுக்கு எவ்வளவுதான் ஆயுள் இத்தனை இருபத்தி ஏழாவது வயசுல செத்து போயிடுவான் அப்படின்னு ஆனா பூரணமா அவர் உயிரோட இருந்து வாழ்ந்துட்டு இருப்பார் தேவன் நியமிக்கிற ஒரு காரியம் மனுஷன் நியமிக்கிறது அல்ல இப்ப தேவன் என்ன சொல்றார் குயவன் செய்வதை போய் நீ பாரு சில சமயங்களில் அடையாளங்களுடன் தொடர்பு கொண்டாருன்னு பாக்குறோம் போய் அந்த களிமண்ணை போய் ஒரு அழகா ஒரு பாத்திரத்தை செய்யறாரு செஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுது கை தட்டுப்பட்டோ என்ன தட்டுப்பட்டோ அது உடைந்து போகிறது ஷேப் மாறிடுது திரும்பவும் அதை மண்ணாக்கிட்டு மறுபடியும் வேற ஒரு மாதிரி ஒண்ணு பண்ணுகிறார் இப்ப கேட்கிற சிறுவேல் ஜனங்களுக்கு பார்த்து இதை தான் நான் செய்ய போகிறேன் அவர்கள் கீழ்ப்படிந்தால் நான் அவர்களுக்கு ஷேமத்தை கொடுப்பேன் ஷேமத்தை கொடுக்கிறேன் என்று சொன்ன வார்த்தைக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படியவில்லை என்று சொன்னால் அந்த ஷேமத்தை என்னால் எடுத்து போட முடியும் நான் மனம் மாறுவேன் என்று சொல்கிற ஒரு இரண்டாவது வகையை நான் பார்க்கிறோம் மூன்றாவது வகை தீர்க்க தரிசனுடைய வாழ்க்கையிலேயே ஒரு நிகழ்வுகளை கொடுத்து அதன் மூலமாக சில தீர்க்க தரிசனங்களை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் உதாரணத்திற்கு ஏசாயவனுடைய மகன் ஏசாயவுக்கு முதலாவது திருமணத்துக்கு முன்னதாகவே ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து எழுத சொல்கிறார் ஏசாயவன் புஸ்தகம் எட்டாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க எட்நூத்தி பதிமூன்றாவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் எயிட் ஒன் த்ரீ ஏசாய எட்டு முதலாவது வசனத்துல இருந்து நான் வாசிக்கிறேன் பின்னும் கர்த்தர் என்னை நோக்கி அதாவது ஏசாயாவை நோக்கி நீ ஒரு பெரிய பாத்திரத்தை எடுத்து மனுஷன் எழுதுகிற பிரகாரமாய் அதிலே மகேர் சாலால் அஷ்பாஸ் என்று எழுது என்றார் மனுஷர் எழுதுகிற பிரகாரம் அப்படின்னா மனுஷனுடைய பேனாவை எடுத்து நீ எழுது அவங்க எப்படி எழுதுவாங்க அது வந்து பாத்திரத்துல எப்படி எழுதுறாங்க ஒரு அந்த நம்ம பாத்திர கடையில எல்லாம் வச்சிருப்போம் அந்த ஒரு சிசல் வச்சு டக் டக் டக்னு அடிப்பாங்க இப்ப புதுசா எலக்ட்ரானிக் எல்லாம் வந்துருச்சு இப்ப மனுஷர் எழுதுகிற பிரகாரம் எப்படி எழுதுறாங்க ஒரு பாத்திரத்துல எப்படி எழுதுறாங்களோ அதே மாதிரி நீனும் எழுது அப்படின்னு சொல்றாரு மகேஷ் என்ன சொல்றாரு மகே மகேஷ் சாலால் அஷ்வாஸ் என்று எழுது என்றார் அப்பொழுது நான் உண்மையுள்ள சாட்சிக்காரராகிய ஆசாரியனான உரியாவையும் எபேரேபியாவின் குமாரனான சகரியாவையும் அதற்கு சாட்சிகளாக வைத்துக் கொண்டேன் மூன்றாவது வசனம் நான் தீர்க்க தரிசினியானவளை சேர்ந்த போது அவள் கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெற்றாள் அப்பொழுது கர்த்தர் என்னை நோக்கி மகேர் சாலால் அஷ்வாஸ் என்னும் பெயரை இவனுக்கு இடு என்றார் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன நாலாவது வசனம் இந்த பாலகன் அப்பா அம்மா என்று கூப்பிட்டு அறிய முன்னே தமஸ்குவின் ஆஸ்தியும் சகரியாவின் கொள்ளையும் அசிரியாவின் ராஜாவுக்கு முன்பாக கொண்டு போகப்படும் இங்க சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் எப்படி இருக்கு முதலாவது வகையை நாம பார்த்தோம் நேரடியாக செய்தி நேரடியாக சொல்லப்பட்டது மக்களுக்கு முன்னதாக நின்று என்ன தேவன் சொன்னாரோ அதை அப்படியே அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள் இரண்டாவது சில அடையாளங்களை சொல்லுகிறார் அடையாளங்களை காண்பித்து உதாரணங்களை காண்பித்து அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் மூன்றாவது வகை எப்படி இருக்கிறது தன்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே சில நிகழ்வுகளை காண்பித்து அந்த நேரம் கடந்து இத்தனை நாட்கள் அதாவது எழுத எழுது ஒரு பாத்திரத்தில் எழுதுன்னு சொன்ன காலம் தாண்டி இவர் வந்து மகன் பிறந்து மகனுக்கு பிறக்கிற பெயர் வைக்கும் பொழுது இது இப்படி நடக்கும் அவன் வந்து திரும்ப அடுத்த ஒரு ப அஞ்சு மாசமோ ஆறு மாசமோ பத்து மாசமோ குழந்தை பேச ஆரம்பி அப்பா அம்மான்னு கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி இது நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்க்கையில் நிகழ்வுகளை வைத்து அவர் தீர்க்க தரிசனத்தை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு காரியத்தையும் நாம் பார்க்க முடியும் அதே போல இன்னொரு உதாரணத்தையும் ஓசியாவின் புஸ்தகம் முதல் நான்கு அதிகாரங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு சோர ஸ்திரீயை போய் பார்த்து நீ அவளை திருமணம் பண்ணிக்கோள் பிள்ளையோட நீ அவளை கூட்டிட்டு வா அப்படிங்கிறாரு அவரு விபச்சார ஸ்திரீயை கூட்டிட்டு வந்து இவர் திருமணம் பண்ணி வீட்டுல வைத்துக் கொள்கிறார் 
மறுபடியும் அந்த பெண் ஓடி போகிறாள் மறுபடியுமாக கூட்டிக் கொண்டு வருகிறார் மறுபடியுமாக ஓடி போகிறார் அப்ப அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்றார் இந்த மாதிரி தான் என்னுடைய ஜனத்தை அவர்கள் வேசித்தனம் பண்ணின பொழுதும் நான் மறுபடியுமாய் அவர்களை சேர்த்துக் கொள்கிறேன் அவர்கள் மீண்டும் என்னை புரிந்து கொள்ளாமல் அவர்கள் போகிறார்கள் எப்படியாக அவர் வேசித்தனம் பண்ணுகிறார்கள் நான் மறுபடியும் அவர்களை சேர்த்துக் கொள்கிறேன் நான் அவர்களை இறங்குகிறேன் என்று சொல்லி திரும்பவும் திரும்பவும் இந்த வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை சொல்லுகிறதை பார்க்க முடியும் அப்ப தேவன் எவ்வளவு இறக்கம் உள்ளவராக இருந்தால் வேசித்தனம் செய்த நினைச்சு பாருங்க வேசித்தனம் செய்யப்பட்ட ஒரு அஹ் கணவனையோ ஒரு மனைவியோ மறுபடியுமாக ஒரு கணவனோ மனைவியோ ஏற்றுக்கொள்ளுகிற பொழுது மறுபடியுமாக தவறு செய்வது கற்க தோணுமா அப்படின்னா தேவன் சொல்றாரு என் ஜனம் செய்கிறது என் ஜனம் செய்கிறது இன்னைக்கு நான் இந்த நாட்கள்ல பார்க்கலாம் எத்தனை அஹ் வேதாமத்தை தூக்கி கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்றவங்களே சத்தியம் அறிந்தவர்களே அறிந்தவர்களே பொய் என்று தெரிந்தும் விக்கிரகம் என்று தெரிந்தும் கிறிஸ்துமஸ் காலங்களிலே எவ்வளவு ஒரு விகாரமாக அந்த சதுர் நாளியா என்கிற பண்டிகைக்கு தங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறார்கள் எவ்வளவாக அது ஒரு ஆபாசமான ஒரு பண்டிகையை கிறிஸ்துமஸ் என்கிற பெயரிலே பெயரெடுத்த பொழுது அதை கோலாகலமாக கொண்டாடின ஜனங்களை நாம் பார்க்க முடியும் நேற்றும் இன்றும் இந்த பண்டிகை இந்துக்களின் பண்டிகையை இவர்கள் தங்களுடைய பண்டிகையாக பத்திரிகையாளர்களும் சமுதாயமும் தங்களுடைய லாபத்திற்காக தமிழர்கள் திருநாள் என்று மாற்றி போட்ட ஒரு பண்டிகையை எல்லாரும் நம்ம நம்மளும் தமிழர் தான் என்று சொல்லி அதனுடைய மூலதாரத்தை மறந்து விக்கிரக ஆராதனை என்பதை மறந்து தமிழர்களாக கொண்டாடலாம் என்று சொல்லி கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற ஒரு அவலமான கேவலமான ஒரு மோசமான தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களில் ஈடுபடுகிறதையும் நாம் கண்டு கொண்டுதான் இருக்கிறோம் அப்போ வேசித்தனம் பண்ணுகிறவர்களை தேவன் கண்டிக்கிற ஒரு காலம் அப்பொழுதும் இருந்தது இன்றைக்கும் அது இருந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்களும் நானும் ஜாக்கிரதையாக இப்படிப்பட்டவர்களை எச்சரிப்பிலே நடத்த வேண்டிய ஒரு கடமை நம் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிறது என்பதை இந்த நாட்களில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல பிரியப்படுகிறேன் அடுத்தபடியாக எப்படி சொல்கிறார் போதனை நோக்குகளுக்காக சில வழிகளிலே செயல்படும்படியாய் தீர்க்குதர்ச்சிகளுக்கு தேவன் கட்டளையிடுகிறார் ஒரு வகையில அதாவது என்னன்னா ஒரு லெப்ட் சைட்ல நீ படு ரைட் சைட்ல நீ கொஞ்ச நாள் படு அப்படிங்கிறார் அந்த வசனத்தை பாருங்க ஏசாய இருபதாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்துக்கு வாங்க ஏசாயாவின் புஸ்தகம் இருபதாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் பழைய ஏற்பாட்டிலே பேஜ் நம்பர் எயிட் டுவெண்ட்டி போர் இரண்டாவது வசனம் கர்த்தர் ஆமோசின் குமாரனாகிய ஏசாயாவை நோக்கி நீ போய் உன் அறையில் இருக்கிற இரட்டு இரட்டை அவிழ்த்து உன் கால்களில் இருக்கிற பாதரட்சிகளை கலற்று என்றார் அவன் அப்படியே செய்து வஸ்திரம் இல்லாமலும் வெறுங்காலமாய் நடந்தான் இது வெறுங்காலம் நடக்க சொல்றார் வஸ்திரம் இல்லாம வெறுங்கால ரோட்ல நடந்து போக சொல்றார் அப்போ ஜனங்கள் எல்லாம் பாக்குறாங்க என்ன இது ஒரு தீர்க்கு தரிசி இந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கிறாரு மூன்றாவது வருஷம் அப்பொழுது கர்த்தர் எகிப்தின் மேலும் எத்தியோப்பியாவின் மேலும் வரும் மூன்று வருஷத்து காரியங்களுக்கு அடையாளமும் குறிப்புமாக ஏன் ஊழியக்காரனாகி ஏசாய வஸ்திரம் இல்லாமலும் வெறுங்காலமாய் நடக்கிறது போல அசீரிய ராஜா தான் சிறை பிடிக்கப் போகிற எகிப்தியரும் தான் குடி விளக்கப் போகிற எத்தியோப்பியருமான இளைஞரையும் கிழவரையும் வஸ்திரம் இல்லாமலும் வெறும் காலமா எகிப்தியருக்கு வெட்கம் உண்டாகும்படி இருப்பிடம் மூடப்படாதவர்களாக கொண்டு போவான் அங்க ஜனங்களுக்கு சொல்லப்படுகிற செய்தியை எப்படி இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணுகிறார் பாருங்க அதை செய்து காண்பிக்கிறார் எஸ் எசேக்கியல் நடத்த ஒரு நிகழ்வு நான் முதலாவது கோடிட்ட அந்த நிகழ்வு இப்பொழுது நம்ம வாசிக்கலாம் எசேக்கியலின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் நைன் சிக்ஸ்டி டூ எசேக்கியலின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் நீ உன் இடது பக்கமாய் உருக்கழித்து படுத்து அதன் மேல் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரின் அக்கிரமத்தை சுமத்திக்கொள் நீ அந்த பக்கமாய் உருக்கழித்திருக்கும் நாட்களின் இலக்கத்தின்படியே அவர்களுடைய அக்கிரமத்தை சுமப்பாய் அவர்களுடைய அக்கிரமத்தின் வருஷங்களை உனக்கு நாள் கணக்காக எண்ண கட்டளையிட்டேன் முன்னூற்று தொன்னூற்று நாட் நாட்கள் வரைக்கும் நீ இஸ்ரேல் வம்சத்தாரின் அக்கிரமத்தை சுமக்க வேண்டும் நீ அவைகளை நிறைவேற்றின பின்பு மறுபடியும் உன் வலது பக்கமாய் உருக்கழித்து யூதா வம்சத்தாரின் அக்கிரமத்தை நாற்பது நாள் வரைக்கும் சுமக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு பதிலாக ஒவ்வொரு நாளை உனக்கு கட்டளையிட்டேன் அப்போ தீர்க்குதரிசிக்கு முதலாவது தன்னுடைய திட்டத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் அப்போ சரியாக ஆணித்தரமாக பர்ஃபெக்டாக வெளிப்படுத்துவதற்கு ஜனங்களுக்கு புரிய வைப்பதற்கு அதை பயன்படுத்துகிறார் முதலாவது நேரடி செய்தி சொன்னதை அப்படியே அவர்கள் சொன்னார்கள் இரண்டாவது அடையாளங்களுடன் 
அடையாளங்களுடன் சில அடையாளங்களை காண்பித்து அவர் தொடர்பு கொள்கிறார் மூன்றாவது அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே சில நிகழ்வுகளை வைத்து அவர் செய்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது நான்காவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் சில வகையிலே செயல்பட வைத்து வெறுங்காலாய் நடக்க வைத்து வஸ்திரம் இல்லாமல் நடக்க வைத்து இப்படிப்பட்ட நீ ஒரு ஒரு பக்கமா படு மறு பக்கமா படு என்று சொல்லி சில வழிகளை செயல்படுத்த செய்து அவர் ஜனங்களுக்கு தீர்வு தரிசனங்களை வெளிப்படுத்துவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது மூணு கடைசியாக ஒரு வகையை நான் பார்க்கிறேன் இந்த தானியலுக்கு நமக்கு நன்றாய் தெரியும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை நாம் பார்க்கிற அந்த தரிசனங்கள் அவர்கள் தரிசனங்கள் மூலமாக தீர்க்க தரிசனம் வெளிப்படுத்ததையும் பார்க்க முடியும் தீர்க்க தரிசனம் அப்படின்னா கண்ணு மூடிட்டு ஆண்டவர் அப்படியே வெளிச்சத்துல வந்து என்ன சொல்லிட்டு போனாரு இல்ல நைட்ல வந்து ஒரு வெளிச்சத்துல வந்து திடீர்னு பிரகாசமான வெளிச்சத்துல வந்தாருன்னு நம்ம இன்னைக்கு இந்த நாட்களில் அதிகமா நம்ம கேட்டு பழகிட்டோம் ஆனால் உண்மையாக தீர்க்க தரிசனங்கள் எப்படி எல்லாம் வெளிப்பட்டது என்பதை இந்த நாளிலே கோர்வையாக உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டு வருகிறேன் நேரடியாக சொல்லப்பட்டது அடையாளங்களுடன் தொடர்பு கொண்டார் வாழ்க்கையின் அவர்கள் வாழ்க்கையை நடந்த நிகழ்வுகள் மூலமாக தொடர்பு கொள்கிறார் அத செய்தியை வெளிப்படுத்துகிறார் சில வகையிலே அவர்களை செய்ய வைத்து அதன் மூலமாக தீர்க்க தரிசனங்கள் வெளிப்படுத்துகிறார் தரிசனங்கள் மூலமாகவும் அவர் வெளிப்பட்டார் என்று நாம் பார்க்க முடியும் சரி இப்ப பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு தீர்க்கமான ஒரு விஷயத்தை நாம் கவனிக்க முடிகிறது ஜஹரியாவின் புஸ்தகம் முதலாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்துக்கு வாங்க ஜஹரியாவின் புஸ்தகம் ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு பேஜ் நம்பர் ஒன் ஜீரோ நைன் டூ ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்பது இரண்டு ஜஹரியாவின் புஸ்தகம் முதலாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் உங்கள் பிதாக்களை போல் இராதையுங்கள் முந்தின தீர்க்க தரிசிகள் அவர்களை நோக்கி உங்கள் பொல்லாத வழிகளையும் உங்கள் பொல்லாத கிரியைகளை விட்டு திரும்புங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று கூப்பிட்டார்கள் ஆனாலும் எனக்கு செவி கூடாமலும் என்னை கவனியாமலும் போனார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் எவ்வளவு ஒரு கூர்மையா சொன்னார் பாருங்க உங்களுக்கு எத்தனை தடவை நான் சொல்லியாச்சு எத்தனை தடவை நான் உங்களுக்கு வாணி கொடுத்தாச்சு எத்தனை தடவை தீர்க்க தரிசனமா தேவன் சொன்னதை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி ஆகிவிட்டு தேவன் சொல்லுகிற ஒவ்வொரு முறையும் வாணி கொடுத்த பொழுதுலாம் நீங்க திருமணம் திருமணம் சொன்ன பொழுதுலாம் நீங்கள் திரும்பவே இல்லை செவி கொடாமலும் கவனியாமலும் போனார்கள் என்பதை அவர் சொல்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு காரியம் ஒவ்வொரு முறையும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்ட பொழுது எல்லாம் அவர்கள் மக்களை எச்சரித்தார்கள் இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் வேதாமத்தை எடுத்து மக்களுக்கு போதிக்கும் பொழுது என்ன சொல்றோம் ஆசீர்வாதத்தை மாத்திரம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோமா அல்லது தேவன் உங்களுக்கு ஜபத்தை கேட்பாரு உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் கடன் பாரங்கள் போயிடும் உங்களுக்கு நிறைய துணி கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு வந்து இந்த காலேஜில் உங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடைச்சிரும் அந்த ஊர்ல உங்களுக்கு தேர்தலில் நீங்க ஜெயிச்சிருவீங்க நீங்க முதலமைச்சர் ஆயிருவீங்க கேவலம் நான் போன வாரம் ஒரு வீடியோ நான் பாக்குறேன் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வரணும்னு ஒரு பெரிய கூட்டம் நடத்தி ஜவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது எப்படி எப்பேற்பட்ட ஒரு ஒரு மோசமான காலகட்டத்திலே கிறிஸ்தவத்தை அவர்கள் வீணாக வழங்கி கொண்டிருக்கிறதை நாம் ஜாக்கிரதையாக மக்களை எச்சரிப்பிலே இருக்கிற ஒரு பொறுப்பில நாம் இருக்கிறோம் பாவத்தின் விளைவுகளை அவர்கள் கண்டித்து தெரிவித்தார்கள் உணர்த்தினார்கள் கண்டித்து உணர்த்தினார்கள் அதை தான் நம்ம கவனிக்கணும் ஒவ்வொரு முறையும் தீர்க்க தரிசனம் வெளிப்பட்ட பொழுதெல்லாம் மக்களின் பாவங்களை குறித்து கண்டித்தார்கள் அதை தீர்க்கமாக தேவன் எதிர்க்கிறார் என்பதை அவர்கள் உணர்த்தினார்கள் அது மாத்திரமல்ல அவர்களுடைய எதிர்காலத்திலே வரக்கூடிய பேரழிவுகள் யுத்தங்கள் அழிவுகள் அதை முன் கணிப்பாக தீர்க்க தரிசனம் உள்ளடக்கி இருந்தது எடுத்துக்காட்டாக அசிரியர்களுடைய கைகளிலே இஸ்ரேலின் தேசம் தோல்வி அடையும் அவர்கள் முழுவதுமாக நாடு கடத்தப்படுவார்கள் என்கிற வகையும் சொல்லப்பட்டது அதே போல அதே இஸ்ரேலர்கள் பாபிலோனியர்கள் கைகளிலும் யூதாவானது தோல்வி அடையும் அவர்கள் நாடு கடத்தப்படுவார்கள் என்பதையும் அங்கு எச்சரிப்பாக சொல்லப்படுகிறது அதை இரண்டு ராஜாக்கள் பதினாலாவது அதிகாரத்திலையும் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்திலையும் நான் பார்க்க முடியும் சிலருக்கு ஒருவேளை இசைவேல்னா என்ன யூதானா என்ன அப்படின்ற ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் கத்திர சித்தமான நாம் யார் இசைவலர்கள் யார் யூதர்கள் இது எப்படி பிரிகிறது இந்த ஜனம் எந்த யூதர்கள்னா யாரு இசைவலர்கள்னா யாரு இந்த இது காரியங்களை குறித்து நாம் வருகிற காலங்களில் நாம் அதை பார்க்க முடியும் இப்ப இசைவல் ஜனங்களுக்காகவே பிரதானமாக இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் மற்ற ஜனங்களுக்கும் மற்ற தேசத்தாருக்கும் மற்ற புற ஜாதியாருக்கும் தீர்க்க தரிசனங்கள் சொல்லப்பட்டது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து பழைய பாட்டெல்லாம் படிக்கும் பொழுதெல்லாம் நம்ம நம்ம நினைக்கிறது என்ன 
இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு மாத்திரம் தான் வந்து திவ்ய தரிசனம் சொல்லப்பட்டது என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் அப்படி அல்ல மற்ற நாடுகளுக்கும் தேவன் திவ்ய தரிசனங்களை சொன்னார் என்பதற்கான உதாரணத்தை நாம பார்க்கலாம் ஏசாயவன் புஸ்தகம் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தின் முதல் வசனங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஏசாயாவின் புஸ்தகம் பதிமூன்றாவது அதிகாரன் முதல் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது ஆமோசின் குமாரனாகிய ஏசாயா பாபிலோன் மேல் வரக்கண்ட பாரம் பாபிலோன் என்பது வேற தேசம் அன்னிய தேசத்திற்கான ஒரு தீர்க்கு தரிசனம் அங்கு சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் மோவாபை குறித்து தீர்க்கு தரிசனம் சொல்லப்படுகிறது பதினேழாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க தமஸ்குவை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்படுகிறது பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது எகிப்தை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்படுகிறது இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு மாத்திரம் அல்ல இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல மற்றவர்களையும் தேவன் கண்டித்தார் அவர்களும் நீங்கள் செய்வது தவறு விக்கிரக ஆராதனையில இருக்கிறீர்கள் என் ஜனத்துக்கு விரோதமா இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் என்னுடைய கட்டளைக்கு விரோதமா இருக்கிறீர்கள் என்கிற வாணி அவர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டது பாபிலோன் தேசத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டது மோவாப் தேசத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டது தமஸ்கு தேசத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டது எகிப்து தேசத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டது அது மாத்திரமல்ல இரண்டு விசேஷமான முழு புஸ்தகமுமே ஒரு புறஜாதி தேசத்துக்கு முழுவதுமாய் மையப்படுத்தப்பட்ட ஒரு தேசம் நினைவே பட்டணத்தை நாம் பார்க்க முடியும் நினைவே பட்டத்தை பார்க்கும் பொழுது நாம் அங்கு யோனா தீர்க்கு தரிசன புஸ்தகமும் நாகும் தீர்க்கு தரிசிகள் இரண்டு புஸ்தகமுமே நினைவேவை குறித்து விசேஷமாக சொல்லப்படுகிறது இப்ப இன்னொரு இறைமையா புஸ்தகத்துக்கு வரும் பொழுது இறைமையா புஸ்தகத்துக்கு நாம் திருப்பிக் கொள்ளலாம் நாற்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தை பார்த்தால் புற ஜாதிகளுக்கு சொல்லப்படுகிறது புற ஜாதிகள்னா நீங்களும் நானும் புற ஜாதிகள் புற இனத்தார் யூதர் அல்லாத புற இனத்தார்கள் நாற்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தில் அந்த காலத்தில் இருந்தவர்களுக்கு அவர் தீர்க்க தரிசனமாக எச்சரிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது நாற்பத்தி ஏழாவது அதிகாரத்தில் வரும் பொழுது பார்வோன் காத்சாவை அழிக்கும் முன்னே பெலிஸ்தருக்கு விரோதமாய் தீர்க்க தரிசியாகிய இறைமையாவுக்கு உண்டான கருத்துடைய வசனம் பெலிஸ்தர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல வரும் பொழுது அம்மோன் ஜனங்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது பத்தாவது ஐம்பதாவது அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது பாபிலோனுக்கும் கல்தேயருக்கும் சொல்லப்படுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அப்ப இசைவேல் ஜனங்களுக்கு மாத்திரம் தீர்க்க தரிசனமாக தேவன் இல்லை அனைத்து ஜனங்களுக்கும் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் வாணி பழைய காலங்களிலே பழைய நாட்களிலே கொடுக்கப்பட்டது தேவனுடைய எச்சரிப்பு எல்லாருக்கும் இருந்தது என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் கர்த்தனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு மாத்திரம் அல்ல தீர்க்க தரிசிகள் தே ஹவ் நாட் ஓன்லி சர்வ் ஃபார் தஸ்ரேலைட்ஸ் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு மாத்திரம் அவர்கள் பணி செய்யவில்லை தேவன் உலகம் அனைத்திலும் உள்ளவர்களுக்கு தன்னுடைய வல்லமையை நிரூபிக்கும்படியாக தீர்க்க தரிசனங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ நம்ம புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வரும் பொழுது புதிய ஏற்பாட்டில் இப்படிப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்கள் இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாய் ஒன்று குறைந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துல ஒரு உதாரணத்துக்கு நாம் பார்க்க முடியும் ஒன்று குறைந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துல விசுவாசிகள் தேவனுடைய வரங்களை பெற்றதுனாலே அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார்கள் என்று ஒன்று குறைந்தியர் பனிரெண்டு பத்தில நாம் பார்க்க முடியும் வேறொருவனுக்கு அற்புதங்களை செய்யும் சக்தியும் வேறொருவனுக்கு தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தலும் என்று சொல்லி நாம் அங்கு பார்க்க முடியும் அப்ப தேவனுடைய வல்லமை அந்த தீர்க்க தரிசன வரத்தை பெற்ற விசுவாசிகள் மூலமாக தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார்கள் உதாரணத்திற்கு அப்போ சில பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்திலையும் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் பத்திலிருந்து பனிரெண்டு வசனங்கள் முடியவும் நாம் பார்க்க முடிகிறது அங்கு அகபோ என்கிறவர்கள் என்கிற ஒரு ஒரு சீசன் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுற நிறைய பேர் அங்கு தீர்க்க தரிசனம் சொன்னதை நாம் அங்கு பார்க்க முடியும் இப்ப எதிர்கால நிகழ்வுகளை குறித்ததான செய்திகள் யோவானுக்கும் வெளிப்படுத்தப்பட்டது என்பதையும் நாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே கவனிக்க முடியும் புதிய ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனத்திற்கு முக்கியமான நோக்கம் என்னவாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அவர்களை ஊக்குவிப்பதிலே அதாவது டு ஸ்ட்ரென்தன் தம் டு எடிஃபை தம் டு எஜுகேட் தம் அவர்களை ஊக்குவிப்பதிலே இன்னும் அதிகமாக பலப்படுத்துவதிலே தீர்க்க தரிசனம் முக்கிய பங்கு வகித்தது என்பதை நாம் மறந்து போக கூடாது அப்போச நடவடிக்கைகள் பதினைந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்துக்கு நாம் திருப்பிக் கொள்ளலாம் நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாவது பக்கம் அப்போ சிலர் பதினைந்து முப்பத்தி இரண்டு யூதா சீலா என்பவர்களும் தீர்க்க தரிசிகளாக இருந்தபடியினாலே அநேக வார்த்தைகளினால் சகோதரருக்கு புத்தி சொல்லி அவர்களை திடப்படுத்தினார்கள் கவனிச்சிங்களா அவர்களை திடப்படுத்துவது அவசியமாய் இருந்தது தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்படும் பொழுது அவர்கள் 
திடப்படுத்த வேண்டியது அவசியமா இருந்தது வளர்ச்சி வளர்த்துவதற்கு அவசியமா இருந்தது விசுவாசத்திலே வளர வேண்டும் தவறுகளில் இருந்து அவர்கள் விடுபட வேண்டும் மேம்பட வேண்டும் கத்தருடைய வார்த்தையிலே நிலை நிற்க வேண்டும் என்கிறதிலே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டதை நாம் அறிய வேண்டும் இப்ப நம்முடைய கரங்களிலே வேதாமும் முழுமையாய் கொடுக்கப்படுகிறது அறுபத்தி ஆறு புஸ்தகங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் முப்பத்தி ஒன்பதும் புதிய ஏற்பாட்டில் இருபத்தி ஏழு புஸ்தகங்களாக அறுபத்தி ஆறு புஸ்தகங்களை கொண்ட ஒரு முழுமையான வேதாகமத்தை நாம் கையிலே வைத்திருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு கோர்வையாக எழுதப்பட்ட ஒரு புதிய ஏற்பாடு கொடுக்கப்படுவதற்கு முந்தைய நாட்கள் என்ன நடந்தது விசுவாசிகளுக்கு தேவனுடைய செய்தியை தெரிவிப்பது ஒரு வகை அவர்களை பலப்படுத்துவது அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவது அவர்களை மேம்படுத்துவதில் ஒரு வகை அவர்களை தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லி அறிவுறுத்துவது ஏன்னா அவர்களுக்கு நம்ம நம்ம போல கையில இல்லை இன்னைக்கு நமக்கு டக்குன்னு ஒன்று குறைஞ்ச ரெண்டாவது அதிகாரம் அப்படின்னா மொபைல் எடுத்துருவோம் அல்லது பைபிள் எடுத்துருவோம் எங்கேயாவது கம்ப்யூட்டர்ல தட்டி நம்ம வசனத்தை பார்த்துடலாம் இப்ப பேசுகிறவர்களும் மனநலம் செய்து அதை சொல்ல முடியும் ஆனால் அந்த காலங்களிலே அது அல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்புகள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை ஏன்னா பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் கிடையாது பேப்பர் கிடையாது பப்ரோஸ்ன்னு ஒன்று இருந்தது ஏன்னா கண் கண்ணால நாங்க பார்த்தோம் இலை இலையே வந்து அவர்கள் அது இழைத்து ஒரு பேப்பரை உண்டு பண்ணி எங்களுக்கு காண்பித்தார்கள் எய்த்து தேசத்துல நாங்க போயிருந்த நேரம் அப்போ எப்படி பழைய காலங்கள் அதை எழுதினார்கள் அந்த இலைகளை நார வந்து இலையா பேப்பரா திரிச்சு அதை வந்து எண்ணெய் எண்ணெயை கொண்டு அவர்கள் அதை எழுதி ஏன்னா அங்கே வச்சிருக்கிறேன் கன்னியாகுலம் நம்ம சபையில அதை வந்து காட்சிக்காக நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம் வர்ற ஜனங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாது எப்படி அந்த காலங்களிலே ஒரு பேப்பரை எழுதினார்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்போ ஒரு ஒரு புக்கு அல்லது ஒரு சுருள் ஒரு மனுஷன் வாங்கணும் அப்படின்னா அவ்வளவு ஈஸியா வாங்கிட முடியாது ஒரு பத்து அதிகாரங்களோ ஐந்து அதிகாரங்களோ ஒரு பெரிய ஒரு சுருளா அவங்க எழுதணும் ஏன்னா நம்ம மாதிரி இப்ப சின்னதா வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பெரிய பெரிய எழுத்துக்களாக அது ஒரு சுருளா இருக்கும் அப்ப அது அதை வாங்குவதற்கு காசு தேவைப்படும் இந்த பப்பிரோசை செய்வதற்கோ அல்லது தோளிலே ஒரு ஸ்கின் ஒரு தோளில் எழுதணும்னு சொன்னால் அதோடைய விலை அதிகமாக இருக்கும் அப்போ பெரிய பெரிய அதிகாரிகளும் ஒரு மந்திரிமார்களும் அந்த பார்க்குறோம் இல்லையா எத்தியோப்பிய மந்திரி எரிசிலேமுக்கு வந்து தோல் சுருளை ஏசையாவை வாங்கி கொண்டு போகிறார் அப்போ அவங்க ஊரில் அதை கிடைக்கல இங்கே வந்து ஒரு காசு கொடுத்து வாங்கக்கூடிய ஒரு பலன் அவருக்கு இருக்குது ஆர்வமாக உட்காந்து படிச்சுட்டு போகும் பொழுது தான் பிலிப்பு வந்து அங்கே ஜாயின் பண்ணுறார் அப்போது அவர்கள் கையில் நேரடியாக எடுத்து சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளை ஏசுக்கு சொன்ன சொன்னாரு பேதுரு அன்னைக்கு ஆஹ் பெந்தகோசி நாள் அன்னைக்கு என்ன சொன்னாரு பவுல பூசன் என்ன சொன்னாரு ஸ்தேவான் எப்படி அவர் வந்து கொல்லப்பட்ட பொழுது எதை பேசிக் கொண்டிருந்தார் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது இப்ப யாராவது ஒருத்தர் அது சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார்கள் அதெல்லாம் சொல்லி சொல்லி அறிவுறுத்தும்படியாக தீர்க்கு தரிசிகள் அப்பொழுது அங்க அவசியப்பட்டார்கள் அதுல முக்கிய பங்கு அதிலே வகுத்தார்கள் காரணம் அந்த ஜனங்களை சத்தியத்திலே வளர்ப்பதற்கு அவர்கள் வார்த்தை அவசியப்பட்டது ஏதோ ஒரு தேசத்துல இருந்த ஒரு காரியத்தை நாம் இன்னைக்கு ஒரு இன்டர்நெட் மூலமாக இன்றைக்கு நான் ஒரு தேசத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் நீங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தேசத்துல ஒவ்வொரு மாநிலத்துல ஒவ்வொரு மாவட்டத்துல இப்படி பல இடங்களில் அநேக நம்ம எல்லாரும் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற இவ்வளவு மேன்மையான ஒரு வசதி அந்த காலங்களில் ஈவன் பக்கத்து ஊர்ல நடந்தது கூட தகவல் சொல்லணும்னா யாராவது ஒருத்தர் ஒரு கழுதையிலேயோ குதிரையிலோ வந்து தகவல் சொன்னாதான் தெரியும் அப்போ தேவனுடைய வார்த்தைகள் அவர்கள் எப்படி தெரிஞ்சிருக்கும் ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாரு ஏசு கிறிஸ்து மூன்றரை வருஷம் பிரசங்கம் பண்ணாரு அந்த வசனங்கள்லாம் எப்படி எங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் மூலமாக அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி அவர்கள் அதை அவர்கள் அப்போ சொல்லுகள் அதை வலியுறுத்தி கொண்டே வந்தார்கள் அப்போ நம்முடைய இப்போ பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய தீர்க்க தரிசன வார்த்தையை நாம் சரியாக முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது யார் சொன்னா யாருக்கு சொன்னார்கள் அது நாம கவனிக்கணும் திடீர்னு ஒரு வசனத்தை எடுத்துட்டு இப்பொழுது இந்த ஏசாய புஸ்தகத்துல நம்ம வாசிச்சு சொல்ல இடது பக்கமா நீ படு அப்படின்னு சொன்னா உடனே ஆண்டவர் என்ன இடது பக்கமா படுக்க சொன்னாருன்னு நாற்பது நாள் இடது பக்கமாவே படுத்திருந்தா பெட்ஸ்டோர் வந்து அவனுக்கு உடம்பு ஆஸ்பத்திரி தூக்கிட்டு போக வேண்டியதுதான் வேதாமத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது யாருக்கு பேசப்பட்டது என்பதை முதலாவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை புரிந்து கொள்ளலை என்று சொன்னால் நாம் வீணாக போய்விடுவோம் அப்போதைய ஜனங்களுக்காக சொல்லப்பட்டதா அல்லது எதிர்காலத்தில் உள்ளவர்கள் சொல்லப்பட்டதா வேதாமத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்களை படிக்கும் பொழுது யாருக்கு சொல்லப்பட்டது எந்த காலத்தில் சொல்லப்பட்டது அது முடிந்து விட்டதா முடியவில்லையா என்பதை நாம் முதலாவது அறிய வேண்டும் கடந்த மாதத்தில் நான் ஒரு செய
ஜஹரியாவின் புஸ்தகத்தில் இருக்கிற ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை வாசிச்சு அவர் சொல்றார் இந்த மாதிரி இந்த தீர்க்க தரிசனம் இப்போ நடந்துருச்சு அதனால ஆண்டவர் இப்போ வர போறாரு எல்லாம் ஜாக்கிரதையா இருங்கன்றார் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல சொல்லப்பட்டதே தொண்ணூறு பர்சன்ட் நடந்து முடிந்து விட்டது இவர் ஜஹரியாவின் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு இன்றைக்கு அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அப்போ நீங்களும் நானும் வேதாமத்தை நாம் பகுத்து படிக்காத பட்சத்திலே வீணராக நாம் போய்விடுவதற்கு மற்றவர்களை நாம் முன்னுதாரணமாக நிறுத்தி விடுகிறோம் தீர்க்க தரிசனமானது யாருக்காக சொல்லப்பட்டது என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டியது மிக அவசியம் உதாரணத்துக்கு ரெண்டு வசனங்களை நான் உங்கள் முன்னதாக வாசிக்கிறேன் ஒன்று ராஜாக்கள் இருபதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறு வாசனங்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் இருபதாவது அதிகாரம் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பக்கம் முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறு அப்பொழுது தீர்க்க தரிசனின் புத்திரர் ஒருவன் கத்தருடைய வார்த்தையின்படி தன் தோழனை நோக்கி நீ என்னை அடி என்றான் அந்த மனுஷன் அவனை பார்த்து அடிக்க மாட்டேன் என்றான் அப்பொழுது அவன் இவனை பார்த்து நீ கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் போனபடினால் இதோ நீ என்னை விட்டு புறப்பட்டு போன உடனே ஒரு சிங்கம் உன்னை கொல்லும் என்றான் அப்படியே இவன் அவனை விட்டு புறப்பட்ட உடனே ஒரு சிங்கம் உன்னை கண்டு ஒன்று போட்டது இதை இன்னைக்கு படிச்சுட்டு உடனே நாம எடுத்து சொல்ல முடியுமா தீர்க்க தரிசனம் தேவனுடைய வார்த்தை கண்ணத்தில் அற அப்படின்னா போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போயிரும் நாம வந்து ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டியது அவசியம் இன்னொரு உதாரணத்தை நம்ம வாசிச்சிருவோம் லேவி ராகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் நூற்றி அறுபத்தி இரண்டாவது நூற்றி அறுபத்தி மூன்றாவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ லேவி ராகமம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஒன்பது உங்கள் குமாரரின் மாம்சத்தையும் உங்கள் குமாரத்தின் மாம்சத்தையும் புசிப்பீர்கள் ஒரு வசனம் தீர்க்க தரிசன வசனம் எல்லாம் இந்த ஆயிரம் ஸ்தோத்திரம் கும்பல் இப்போ நிறைய சுத்திட்டு இருக்கு ஆயிரம் ஸ்தோத்திரம் தீர்க்க தரிசனங்களாக எடுத்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது இப்ப இதுவும் ஒரு தீர்க்க தரிசன வசனம் தான் இந்த வசனத்தை வாசித்த என்னத்துக்காகவும் உங்கள் குமாரர்களின் மாம்சத்தையும் உங்கள் குமாரத்தின் மாம்சத்தையும் புசிப்பீர்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதுல புல் ஸ்டாப் பேர வச்சிருக்கு தேவன் இப்படி சொல்லி இருக்கிறாரு அதுல கமா கொடுத்துன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு அதனால ஆண்டவர் ஐயோ இன்னைக்கு இந்த வசனம் வந்துருச்சு கண்ண மூடி ஆண்டவரே ஆண்டவரே ஆண்டவரேன்னு விழுந்து பிறந்து ஜவம் பண்ணிட்டு வேற ஒரு வசனத்தை எடுத்து படிச்சு ஆசீர்வாதமா இன்னைக்கு வந்துருச்சு ஆண்டவர் என்ன மன்னிச்சுட்டாரு அப்படின்னு சொல்றது நாம் ஜாக்கிரதையாக வேதாமத்தை படிக்க கடமை பெற்றிருக்கிறோம் நாம் கவனத்தில் இதை நாம் கொள்ளாவிட்டால் நிகழ் காலத்தின் கொடுங்கோன்மை அந்த வார்த்தையை ரொம்ப தேடி எனக்கு நான் பிடிச்சேன் நிகழ் காலத்தின் கொடுங்கோன்மை எங்க திரும்பினாலும் தீர்க்க தரிசனம் எங்க திரும்பினாலும் ஆளாளுக்கு ஒரு மிரட்டுதல் எங்க திரும்பினாலும் வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில நம்மை கொள்ளை அடிப்பதிலே இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் பிரயோஜனப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது வேதாமம் அப்படி அல்ல என்பதை நாம் அறிய போகிறோம் எழுதப்பட்டிருக்கும் அனைத்து தீர்க்க தரிசனங்களையும் நம்முடைய நாட்களின் நிகழ்வோடு ஒப்பிட்டு நாம் கருத்து கூற முயற்சிப்பது ஆபத்தாக மாறிவிடும் இன்னைக்கு நான் சொன்ன வசனம் தான் லேவிராகம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஒன்பது என்ன வாசம் உங்கள் குமாரின் மாம்சத்தையும் உங்கள் குமாரத்தின் மாம்சத்தையும் புசிப்பீர்கள் அப்படிங்கறத எடுத்துட்டு வந்த உடனே நிகழ்வு காலத்துல நாம் அதை அப்பி அதை அப்பியாசம் படுத்தினோம் என்றால் நாம் தவறு செய்கிறவர்களாய் மாறிவிடுவோம் ஒரு விசேஷமான ஒரு வசனத்துக்கு இப்போ வருவோம் ஒன்றுக்கு ஒரு பதிமூன்றாவது அதிகாரம் எட்டிலிருந்து பத்து முடிய ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்று குழந்தைகள் பதிமூன்று எட்டிலிருந்து பத்து முடிய அன்பு ஒரு காலம் ஒழியாது தீர்க்க தரிசனங்கள் ஆனாலும் ஒழிந்து போம் அந்நிய பாக்கியங்கள் ஆனாலும் ஓய்ந்து போம் அறிவு ஆனாலும் ஒழிந்து போம் நம்முடைய அறிவு குறைவு உள்ளது நாம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுதலும் குறைவு உள்ளது நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது ஒழிந்து போம் இந்த வசனத்தை கொஞ்சம் கவனமா புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒன்பதாவது வசனம் என்ன சொல்லுது நம்முடைய அறிவு குறைவு உள்ளது நம்முடைய அறிவு குறைவு உள்ளது நாம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுதலும் குறைவு உள்ளது என்றார் இது வந்து வி கெனாட் டேக் இட் டு பிரசன்டென்ஸ் நிகழ் காலத்திலே இதை கொண்டு வருவதல்ல பவுல் ஆஃப் பசரன் அவர்களுக்கு பொருந்து பட்டணத்தை எழுதும் பொழுது அதை கொண்டு வருகிறார் நம்முடைய அறிவு குறைவு உள்ளது அறிவு குறைவு உள்ளதுன்னா இந்த அறிவுனா நம்ம புத்தி கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு இல்லை நாம் தெரிந்து கொண்ட விஷயம் நாம் அறிந்து கொண்ட விஷயம் நான் அதை பவுல் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சொன்னேனோ அது நான் அப்பப்ப சொல்றதுதான் அது முழுமை கிடையாது முழுமை இன்னும் இல்லை என்னால சொல்ல முடியாது எனக்கு ஞாபகம் உள்ளது சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் அவசியமானதெல்லாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் ஆனா சொல்லாதது இன்னும் அதிகமா இருக்கு அதனால அறிவு குறைவு உள்ளது என்ன அறிந்து கொண்டீர்களோ அது குறைவு உள்ளது 
இப்ப தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லப்படுகிற வசனமும் குறைவு உள்ளதுதான் ஏன்னா அப்பப்போ உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை தீர்க்க தரிசனமாக ஜனங்கள் தேவன் வந்து பரிசுத்தாவினர் மூலமாக சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார் அதுவும் குறைவு உள்ளது அதை நீங்க புரிந்து கொள்ளணும் இப்ப பத்தாவது வசனத்துல சொல்றாரு இந்த குறைவான காரியங்கள் ஒரு நாளில நிறைவு பெறும் உங்களுக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றையும் நிறைவாக உங்களுக்கு சொல்லி தீரும் பொழுது அந்த குறைவு என்று நீங்க சொல்லுகிறது நிறைவாக முடிந்து விடுகிறது இப்ப இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் கையில வைத்துக் கொண்டிருக்கிற வேதாகவும் ஆதியாகவும் முதற்கொண்டு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் மோசே காலத்து துவங்கி மோசே தன்னுடைய எழுத்தின் மூலமாக ஆதாமின் நாட்களில் இருந்து பிற்காலங்களிலே கடைசியாக யோவான் அப்போசலன் வரைக்கும் எல்லாம் நமக்கு தேவையான அத்தனையும் அவர் எழுதி வைத்து முழு புத்தகமாக நம்முடைய கரங்களிலே சேர்ந்த பொழுது நிறைவு வருகிறது நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது நிறைவு பெறுகிறது முடிவு பெறுகிறது ஒழிந்து போகிறது என்பதை நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த காலத்துல பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பும்படி சொல்ல வேண்டிய சொல்ல வேண்டிய அவசியம் நமக்கு அதிகமா இருக்கிறது அதை நாம் உச்சரிக்காத படிக்கு அதை குறித்து நாம் பேசாத படிக்கு அதை குறித்து நாம் எந்த விதமான எச்சரிப்பும் இல்லாத படிக்கு நாம் எதிர்பார்க்கிற காரியம் என்னவா இருக்கிறது இக்காலத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசனம் என்ன இதுவரையும் பதிமூணு ஸ்லைட்ஸ் இது பதினாலாவது ஸ்லைடுக்கு வரும் இன்னொரு ரெண்டு ஸ்லைடோட முடிஞ்சிடும் இப்ப பூர்வ காலங்களில வசனம் சொல்லுகிறது எப்ரேயர் முதலாவது அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் எப்ரேயர்களுடன் நிறுவம் முதலாவது அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் ஒன்று குறைஞ்சர் பதிமூணு நம்ம வாசிச்சோம் நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது ஒளிந்து போம்னு இப்ப எப்ரேயர் புஸ்தகம் முதல் ரெண்டு வசனங்கள் என்ன சொல்லுது பாருங்க பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவிழம் பற்றின தேவன் இந்த கடைசி நாட்களில் இந்த கடைசி நாட்கள் எழுதி கொண்டிருக்கிற அந்த கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவிழம் பற்றினார் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஏசு கிறிஸ்து செய்ய வேண்டியதை சொல்ல வேண்டியதை ஏசு கிறிஸ்து மூலமாக வெளிப்படுத்தி விட்டார் என்பதை நாம் முதலாவது அறிய வேண்டும் அடுத்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் இரண்டு பேதரோ முதலாவது அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்கள் இரண்டு பேதரோ முதலாவது அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்கள் நம்முடைய மகிமையினாலும் காரூணியத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் இந்த யாவற்றையும் அப்படிங்கிறத கவனிங்க ஜீவனுக்கும் நான் வாழ வேண்டிய ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய எல்லாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்தறிந்தது மன்றி இச்சையினாலே உலகத்துக்கு உண்டான கேட்டுக்கு தப்பி திவ்ய சுபாவத்திற்கு பங்கு உள்ளவர்கள் ஆகும் பொருட்டு மகா மேன்மையும் அருமையுமான வாக்கு தத்தங்களும் நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன அர்த்தம் நீங்க ஜீவிக்கிறதுக்கும் நீங்க சந்தோஷமா வாழ்வதற்கும் நாம எல்லா இச்சையிலிருந்து தப்பி பிழைப்பதற்கும் தேவனை நாம் அடைவதற்கும் பரலோகம் போய் சேர்வதற்கும் தேவையான எல்லாம் எழுதப்பட்டு ஆய்விட்டது என்பதை அவர் கொண்டு வருகிறார் இன்னொரு வசனத்தையும் கொண்டு வருகிறேன் யூதா முதலாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்துக்கு வாங்க யூதா முதலாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் பெரிய மாணவர்களே பொதுவான ரட்சிப்பை குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி நான் மிகவும் கருத்து உள்ளவனாயிருக்கையில் பரிசுத்த வான்களுக்கு ஒரு விசை ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக அதை நாம கவனிக்கணும் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்வதல்ல விசுவாசம்னு எப்படி வேணும் அப்படிங்கிறதை ஒரு விசை ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு விட்டது அதை நான் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் நீங்கள் தைரியமாய் போராட வேண்டும் என்று உங்களுக்கு எழுதி உணர்த்துவது அவசியமாய் கண்டது மறுபடியும் 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 ஆண்டவர் வந்து என்னை வந்து காப்பாத்தவர் ஆண்டவர் வந்து என்னை வந்து தட்டி எழுப்பி என்னை சொல்லுவார் ஆண்டவர் எனக்கு தீர்க்க தரிசனமா ஒரு தீர்க்க தரிசி மூலமா சொல்லுவாரு நம்ம ஊர் ஊரா ஓடி போய் நாம யாருக்கும் பாத பூஜை பண்ணி நிக்க வேண்டிய அவசியம் அல்ல உங்கள் சொந்த கைகளிலே கொடுக்கப்பட்ட வசனங்கள் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்கள் இந்த தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை வாசிக்கிறவனும் கேட்கிறவனும் கை கொடுறவனும் பாக்கியவான்கள் நாம் அதை கையில வைத்திருக்கிறோம் ஒன்று குறைந்தீர் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்று குறைந்தீர் முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று எப்படி எனில் தேவ ஞானத்திற்கு ஏற்றபடி உலகமானது சுய ஞானத்தினாலே தேவனை அறியாதிருக்கையில் பைத்தியமாக தோன்றுகிற பிரசங்கத்தினாலே விசுவாசிகளை ரட்சிக்க தேவனுக்கு பிரியமாயிற்று திடீர் நீ இந்த வசனத்தை கொண்டு வர்றேன் நமக்கு எழுதப்பட்டதை தாண்டி எழுதப்பட்டதை காட்டிலும் எழுதப்பட்டது எனக்கு போதாது இன்னும் எனக்கு நிறைய வேணும் 
இதெல்லாம் நான் வந்து தாண்டியாச்சு இன்னமும் நான் வந்து கூடுதலா நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்படாதது நாம் தேடிக் கொண்டிருப்பதல்ல என்ன நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதோ அதற்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்ன நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதோ அதற்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது அதிகமாய் நாம் தேடுவதில்ல யூதர்கள் அடையாளத்தை தேடுகிறார்கள் கிரேக்கர்கள் ஞானத்தை தேடுகிறார்கள் நீங்களும் நானும் கொடுக்கப்பட்ட சத்தியத்தை விட்டு விட்டு வேற இடத்தை தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம் அவர்களை போல நீங்களும் நானும் சத்தியத்தை விட்டு விட்டு புதியதாக ஒன்று காரியத்துக்கு நாம் ஓடி போவதல்ல ஒன்று குழந்தை ஒன்றாவது திகர் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறோம் அவர் யூதருக்கு இடர்களாகவும் கிரேக்கருக்கு பைத்தியமாகவும் இருக்கிறார் இதுல எழுதப்பட்டதுக்கு நீங்க கீழ்படியுங்க சுவிசேஷத்துக்கு கீழ்படியுங்க சொன்னால் இதை தாண்டி ஒரு தனியா ஒரு ஜோசியம் நமக்கு வேணும்னு சொன்னால் நாம் பைத்தியக்காரர்களாக போய் விடுவோம் வேதத்தில் எழுதியிருப்பது போதாது என்று புதிய யுக்திகளுக்கு நாம் ஓடிக்கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவனுடைய வசனத்துல இருந்துதான் விசுவாசம் வருதான் விசுவாசம் எங்க இருந்து வருது தேவனுடைய வசனத்துல இருந்துதான் வருது வேற எங்க இருந்து வரல ரோமர் பத்தாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்துல என்ன சொல்றாரு விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும் கேள்வினா காதுல வரக்கூடிய கேள்வி வாயில கேட்கிற கேள்வி அல்ல காதாலே கேட்கக்கூடியது எதை கேட்கிறோம் தேவனுடைய வசனத்தை கேட்கிறோம் தேவனுடைய வசனத்தை நீங்க கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கு விசுவாசம் வரும் அந்த விசுவாசத்தினால நம்ம பிழைக்கிறவர்களா இருக்கிறோம் அதை விட்டுட்டு தனியாக ஒருவர் சொல்லுவார் நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் நாம் வேணாயி போய் விடுகிறோம் எபேசியர் மூன்றாவது அதிகார ஒன்பதுல இருந்து பதினோரு வசனங்களுடைய வேகமாக வாசிக்கிறேன் தேவன் நம்முடைய கத்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுக்கு கொண்டிருந்த அனாதி தீர்மானத்தின்படியே உன்னதங்களில் உள்ள தரைத்தும் துரைத்தனங்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் அவருடைய அனந்த ஞானமானது சபையின் மூலமா இப்பொழுது தெரியும் ஒரு பொருட்டாக நல்லா கவனிங்க மனுஷன் மூலமா இப்படி சொல்லியிருக்கு சபையின் மூலமாய் இப்பொழுது தெரிய வரும் பொருட்டாக ஏசு கிறிஸ்துவை கொண்டு எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்த தேவனுக்குள்ளே ஆதி காலங்கள் முதல் மறைத்திருந்த ரகசியத்தினுடைய ஐக்கியம் இல்லதென்று எல்லாருக்கும் வெளிப்படையாய் காண்பிக்கிறதற்கு இந்த கிருபை எனக்கு வெளிப்பட்டிருக்கிறதுன்னு பவுல பர்சன் சொல்லுகிறார் இப்ப சபையின் மூலமாக நாம் அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்கிறோம் தேவன் அதை வெளிக்கொண்டு வருகிறார் நாம வந்து சொல்லப்படுத்தப்பட்ட எழுதப்பட்ட வெளிப்படுத்தப்பட்ட பூர்ணமாய் சொல்லப்பட்ட காரியங்களை நாம கூட்டுவதற்கோ குறைத்துக் கொள்வதற்கோ அதிகாரம் இல்லை தேவன் இன்னைக்கு எனக்கு தீர்க்க தரிசனமா ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு அப்படின்னா நான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல இன்னொரு வசனத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இன்னொரு அதிகாரத்தை சேர்த்துக் கொள்ளலாம் இன்னொரு புஸ்தகத்தை சேர்த்துக் கொள்ளலாம் எத்தனையோ தீர்க்க தரிசிகள் தீர்க்க தரிசிகள் சீஃப் தீர்க்க தரிசிகள்லாம் வந்திருக்கிறாங்கல்ல அந்த தீர்க்க தரிசனங்கள்லாம் சேர்த்துக்க வேண்டியதானே முடியாது இல்ல ஏன்னா அது தேவனுடைய வார்த்தை இல்லையே தேவனுடைய வார்த்தையா இருந்தா நம்ம சேர்த்துக்க வேண்டியதுதான் நம்ம பைபிள் அதுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கவில்லை கூட்டுவதற்கும் குறைக்குவதற்கும் எவருக்குமே அதிகாரம் இல்லை என்பதை தெளிவாக சொல்லுகிறது இரண்டு வசனங்களை நான் வாசித்து நான் முடிக்கிறேன் யோவான் எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் இருபதாவது அதிகாரம் முப்பது முப்பத்தி ஒரு வசனங்களை நாம் பார்க்கலாம் யோவான் எழுத சுவிசேஷ புஸ்தகம் இருபதாவது அதிகாரம் முப்பது முப்பத்தி ஒரு வசனங்கள் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிராத வேறு அநேக அற்புதங்களை இயேசு தமது சீஷருக்கு முன்பாக செய்தார் முப்பத்தி ஒன்னு இயேசு தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாகவும் விசுவாசித்து அவருடைய நாமத்தினாலே நித்திய ஜீவனை அடையும்படியாகவும் இவ்வழியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீங்களும் நானும் பல்லவத்துக்கு போன அவ்வளவுதான் நித்திய ஜீவனுக்கு போகணும் அவ்வளவுதான் அதையும் தாண்டி நீங்க மேல ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேதம் என்ன சொல்லுகிறது நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் போவதற்கு உனக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் அதுல நான் கொடுத்துட்டேன்ப்பா இதுக்கு நீ கீழ்படி இதை விட்டுட்டு தனியா உன்னை தேடிக் கொண்டிருக்காத இல்லாதது நீ நோண்டி கொண்டிருக்காத அடைக்கப்பட்டது நீ தேடிக் கொண்டிருக்காத இல்லாததை உன்னை தேடி தேடி என்னத்தையாவது நம்ம திறந்துட்டோம்னா என்னத்துக்காகும் ஒரு அருமையான வசனத்தை பிரசங்கியில பத்தாவது அதிகாரம் சாலமன் சொல்றாரு பாருங்க பிரசங்கி பத்தாவது அதிகாரம் எழுநூற்றி பேஜ் நம்பர் செவன் டபுள் நைன் பிரசங்கி பத்து எட்டாவது வசனம் என்ன இப்படி சொல்லுகிறது படுகூலியை வெட்டுகிறவன் அதிலே விழுவான் அடைப்பை பிடுங்குறவனை பாம்பு கடிக்கும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது அவ்வளவுதான் வசனங்கள் சொல்லப்பட்டு முடிந்து விட்டது இன்னும் புதுசா எனக்கு வேணும் வேணும்னு நம்ம அடைக்கிறத அடைச்சு நம்ம பிடுங்கினோம்னா பாம்பு நம்மள கடிச்சு போடும் நாம தீர்க்க தரிசனங்கள் வசனங்கள் முழுவதுமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 
ரட்சிப்பு எப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சுவிசேஷம் என்ன என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து கிறிஸ்துவை ஏற்று அதன்படியாக நாம் செயல்படும் பொழுது நித்திய ஜீவன் போவதற்கான எல்லா காரியங்களையும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவன் தாம் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நாளில கலந்து கொண்ட உங்க ஒவ்வொருவரும் நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த பதினாறு ஸ்லைட் இன்னைக்கு அதிகமான காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அல்லது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கு தீர்க்க தரிசனம்னா என்ன எப்படி வெளிப்பட்டது யார் மூலமா வெளிப்பட்டது எந்த வகையில வெளிப்பட்டது எல்லா காரியங்களையும் நாம் ஒவ்வொன்றாக நாம் பார்த்தோம் இப்பொழுது உள்ள காரியங்களில தீர்க்க தரிசனம் எப்படியாய் வெளிப்பட வேண்டும் அதை எப்படி கொடுத்து நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் என்பதை நாம் பார்த்தோம் நீங்கள் இந்த நாளில ஒருவேளை புதிதாக யாராவது வந்திருந்தால் உங்களுடைய இமெயில் ஐடியை எனக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்ல தெரிவிக்க முடியாது கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்பொழுது இந்த பாடங்கள் உங்களுக்கு இமெயிலிலே அனுப்பி வைக்கப்படும் தேவன் தாம் உங்களை வழிநடத்துவாராக நாம் அருமையான ஊழியர் பதன் அவர்களோட கையில நான் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் பரலோகத்திலே வாசமா இருக்கிற பின்னாளிலும்டைய வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கவும் இதோ அவற்றை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளவும் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த நல் வாய்ப்புக்காக நாங்கள் உங்களை ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம் இதாவே திருவசனத்தை கேட்பவர்களால் மாத்திரம் அல்ல அதன்படியாக நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் வாசிக்கின்றோமே எங்கள் வாழ்க்கையிலே நாங்கள் அவைகளை கடைபிடிக்கும்படியாக அந்த வார்த்தைகளை எங்கள் இருதயத்திலே நாங்கள் வைத்து வைக்க எங்களுக்கு பலந்தாரம் இதோ இந்நாளில் வாசிக்கும்படியாக நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டி நீர் இதோ இனிமேல் நாங்கள் இப்படி போல அதிகமாக வசனங்களை வாசித்து அந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்டு அந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் கை கொண்டு உமாலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கும்படியாக நீ செய்தல வேண்டுமாய் நாங்கள் சொல்லிக்கின்றோம் உம்முடைய வசனத்தை போதித்து இதோ உம்முடைய தாசரை நீ ஆசீர்வதிக்கிறோம் கலந்து கொண்டு சகோதர சகோதரிகளை ஆசீர்வதிக்கிறோம் இதோ உம்மிடமிடமான எல்லாவற்றையும் எங்கள் ஆண்டவராய் நாமத்திலே சொல்லிக்கிறோம் எங்களை நேசிக்கும் நல்ல பிள்ளை Amen. Amen. Amen.